Shalom bien aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, que le nom du Seigneur soit glorifié. Bienvenue dans cette tranche matinale, nous commençons aujourd'hui un nouvel enseignement qui parlera sur les rêves. Et le thème que nous allons donner à ces enseignements, c'est comprendre les rêves que l'on fait. Comprendre les rêves. Bien aimé, vous savez, dans ce premier numéro, je voudrais vous expliquer c'est quoi un rêve. Vous savez, les rêves sont d'une importance Très capital. Pourquoi Parce que les rêves dans la vie de l'homme ont une portée ou peuvent avoir une portée prophétique. Lorsque je parle d'une portée prophétique, ça veut simplement dire que derrière vos rêves peuvent se cacher des plans divins. Mais vos rêves peuvent également avoir une portée satanique. Dans le sens que certains glaives par lesquels on vous donnera le coup viendra justement de vos rêves. C'est pourquoi d'entrée de jeu, je voudrais dire à tous ceux qui nous suivent, il est impératif d'arrêter de dire que ce n'est qu'un rêve. Il est absurde de dire que ce n'est qu'un rêve et rien d'autre. Plusieurs l'ont dit et ils regrettent aujourd'hui. Plusieurs l'ont dit, aujourd'hui ils sont enterrés. Plusieurs l'ont dit et ils sont passés à côté de leur bénédiction. À côté, je ne dirais pas de la chance, mais des opportunités que le Seigneur leur a données. Alors, prenez rapidement avec moi Job 33, le verset 15. Que dit Job 33, le verset 15 La Bible dit, Dieu parle par des songes, par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Job 33, verset 15. Dieu parle par des songes. Il parle également par des visions nocturnes. Nous verrons un peu la différence qu'il peut y avoir entre une vision nocturne et un songe. Et nous verrons également pourquoi est-ce que la Bible insiste que quand Dieu parle, l'homme est plongé dans un profond sommeil. C'est parce que simplement, mes amis, lorsque nous disons que les rêves ont une portée prophétique, comprenez que le Seigneur, en s'adressant à l'homme, il s'adresse d'abord à l'esprit et non pas aux oreilles de l'homme. Car la Bible dit « Dieu est esprit ». C'est pourquoi dans 1 Corinthiens 6, la Bible dit que ceux qui sont unis au Seigneur sont avec lui un seul et même esprit. Pourquoi la Bible ne dit pas un seul et même corps Et pourquoi est-ce que la Sainte Seine n'est pas un fait permanent en nous Parce que simplement, mes amis, nous, lorsque nous prenons la Sainte Seine, nous communions avec le corps et le sang. Donc nous communions avec le corps et le sang pendant la Sainte Seine. Mais après cela, nous redevenons maîtres de nos réactions et nous assumons le libre arbitre. Que vous croyez à la transsubstantation ou non, c'est cela la vérité biblique. Alors, il s'avère donc important de savoir que, dans les choses de Dieu, les rêves constituent un moyen par lequel Dieu parle. C'est un langage divin. Vos rêves sont très importants, parce que vous allez découvrir que derrière vos rêves se cache la réalité de la vie que vous avez aujourd'hui. Vous allez découvrir que derrière vos rêves se cache aussi la réalité des combats auxquels vous ferez face dans les jours à venir. Bien aimé, il est très important de savoir que les rêves, c'est un monde extraordinaire. C'est un monde par lequel le diable peut détruire, mais c'est aussi un monde dans lequel l'homme peut s'auto-détruire. C'est pourquoi j'aimerais directement nous amener à comprendre que lorsque nous parlons des rêves, il existe trois sources principales des rêves. La première source des rêves, c'est Dieu. Dieu parle par des rêves. Dieu prévient les hommes au travers des rêves. Bien-aimé, il a parlé à Joseph au travers d'un rêve. Il a parlé à Laban pour protéger Jacob d'une escroquerie au travers d'un rêve. Il a parlé au roi des Amalécites, Abimelech, au travers d'un rêve. Il a parlé également à plusieurs autres personnes en utilisant des rêves. Parce que les rêves peuvent avoir pour source Dieu. La deuxième source des rêves, c'est que les rêves, certains rêves, peuvent également avoir pour source le diable. Ça veut dire que Satan peut aussi travailler derrière certains rêves pour atteindre certaines personnes et leur donner le coup de glas. Mais d'autres rêves aussi viennent parce que l'homme lui-même a un certain type de pensée auquel il se livre à une certaine manière de voir, et nous verrons cela encore plus en profondeur, c'est pourquoi la Bible dit que c'est par la multitude des pensées que peuvent naître un rêve. Alors ce matin, je voudrais t'amener à dire avec moi 
que ce n'est pas toujours qu'un rêve. Parce que derrière le rêve, il se passe quelque chose. Que Dieu te bénisse et que sa grâce soit avec toi. Une très bonne journée à vous tous. Paix et grâce. Amen.